সবাইকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি টিবিএন 24 টেলিভিশনে নিয়মিত আয়োজন টিবিএন এ অ্যানালিসিস অনুষ্ঠান আর সাথে আছে নুপুর চৌধুরী আর সম্মানিত অতিথি হিসেবে আমরা আজকে পেয়েছি অ্যাটর্নি মাহফুজ রহমান আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের এই অনুষ্ঠানে ধন্যবাদ সেই সাথে আপনাকে পাওয়া মানে দর্শকরা খুব খুশি হয় আপনার কথা সব সময় জানতে চান সেই কারণে দর্শক আপনাদের যদি আইনি কোনো বিষয় থাকে অভিবাসন সংক্রান্ত কিংবা যে কোনো আইনি বিষয় নিয়ে আপনারা সরাসরি আমাদের সাথে যুক্ত হতে পারেন আমরা সরাসরি আছি 6463079828 এ এ নম্বরে এছাড়া সরাসরি আছি ফেসবুকে www.facebook.com/tbn24usa অ্যাটর্নি মাহফুজুর রহমান আমরা মূল আলোচনায় যাওয়ার আগে একটি বিষয় একটু জানতে চাই সেটি হচ্ছে অনেকেই প্রশ্ন করেন আমি সাম্প্রতিক বিষয় আজকে যাচ্ছি না যেমন অনেকেই প্রশ্ন করেন আমেরিকাতে আসার ক্ষেত্রে কিভাবে আসতে চান কিভাবে আসার উপায়গুলো আছে সে নিয়ে যদি একটু ধারণা দিতেন সংক্ষেপে অনেকগুলোই তো উপায় আছে ওটা আছে না আমেরিকাতে অনেকে আসে আসার পরে জানতে চায় কিভাবে থাকা যায় সেটা হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট হ্যাঁ অনেকে চলে আসে আর হ্যাঁ দুইটা ভাগে ভাগ করা যায় যে মানে আমেরিকাতে আসা যায় কিভাবে আসা যায় আসাটাও কিন্তু এটার সাথে থাকা যায় কিভাবে সেটাও সম্পৃক্ত সম্পৃক্ত তো যদি আমেরিকাতে আসা যায় সেটার যদি আমরা আলোচনা করতে যাই সেই ক্ষেত্রে দেখি যে দুইটা ভাগ আছে মানে এক কথায় আমেরিকাতে কিভাবে ইমিগ্রেন্ট হওয়া যায় অথবা আমেরিকাতে আসা যায় বসবাস করা যায় বৈধভাবে অভিবাসী চাকরি করা যায় পড়াশোনা করা যায় সো এটাকে যদি আমরা দুইটা ভাগ করি একটা হচ্ছে আপনার ইমিগ্রেন্ট ক্যাটাগরি আর এটা হচ্ছে নন ইমিগ্রেন্ট ক্যাটাগরি আচ্ছা দুইটা ভাগে ভাগ করা যায় সো ইমিগ্রেন্ট ক্যাটাগরি মানে হচ্ছে পার্মানেন্টলি দেশে থাকার একটা ব্যবস্থা করা এখানে আচ্ছা তো সেই ক্ষেত্রে আপনার ইমিগ্রেন্ট ক্যাটাগরি হতে বোঝা যায় আত্মীয় স্বজন মানে যেটা স্পন্সার করলে যেমন আত্মীয় স্বজন স্পন্সারের ক্ষেত্রে আবার দুটো ভাগ আছে একটা হচ্ছে ইমিডিয়েট রিলেটিভস আর একটা হচ্ছে আপনার ফ্যামিলি মেম্বার যেটা আমরা সাধারণত সচরাচর আলাপ করে থাকি যে ইউএস সিটিজেন হলে তাদেরকে ইমিডিয়েট রিলেটিভস বলা হয় তাদের স্পাউস চিলড্রেন তারা কিন্তু স্পন্সার যখন করবে সাথে সাথে কিন্তু আমেরিকাতে চলে আসতে পারে উইদিন ইয়ার এবং পার্মানেন্টলি বসবাস শুরু করতে পারে আবার যেটা ইউএস সিটিজেনের যেমন ভাই বোন এবং ম্যারিড চাইল্ড ওভার 21 চাইল্ড তাদেরকে ফ্যামিলি মেম্বার হিসেবে কাউন্ট করা হয় হয় তারাও এই দেশে আসতে পারে কিন্তু তাদেরকে কিছু সময় অপেক্ষা করতে হয় আচ্ছা আরেকটি ভাগে হ্যাঁ সেটা হলো একটা সাইড যে ইমিগ্রেন্ট হওয়ার জন্য ফ্যামিলি স্পন্সর সেটা হচ্ছে গ্রিন কার্ড হোল্ডার তারাও কিন্তু আপনার তাদের আত্মীয় স্বজন বলতে হয় তাদের হচ্ছে আপনার স্পাউস এবং এই আপনার আনমেরিড চাইল্ড जी <laughs> जी हमारे प्रश्न जो होते हैं आमी ये खाने स्पाउस बिशा आस्थी कंडीशनल ग्रीन कैडे हमारे एक बहुत से शेष हुए जाओ पर आमी ये खाने रिन्यू कंडीशनल रिमूव करार जो ना एप्लीकेशन करें थी तो आमी फिंगर पिन दिसे लास्ट प्राइस आरे दिन में शोएगे से तो एक उन पर जो तो आमी कुनो किस्सू पास है ना बा আমি যদি ট্রাভেল করি দেশের বাইরে সেই ক্ষেত্রে আমার কোন সুযোগ আছে কিনা সেটা জানার জন্য স্যার কি বলতে এই যে আমরা যে আলোচনা শুরু করলাম সেটা একটা एग्जांपल উনি বলছেন উনি স্পাউস ভিসা আসছে এখন আসলে যে স্পাউস ভিসা আসলে কি সিচুয়েশন হয় এবং কি করতে হয় ওনার ক্ষেত্রে যেটা হয়েছে সেটা হচ্ছে উনি স্পাউস ভিসা আসছে ওনার বিবাহের 2 বছরের মধ্যে সেজন্য ওনাকে কন্ডিশন রিমুভ কারণ এটা একটা একটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট একটা এখানে রুল আছে যদি কোনো ইউএস সিটিজেন অথবা গ্রিন কার্ড হোল্ডার তার স্পাউসকে আমেরিকায় মানে স্পন্সর করে আনে যদি 2 বছরের মধ্যে আনে তাহলে কন্ডিশনাল তাকে গ্রিন কার্ড দেওয়া হয় ইট मींस হচ্ছে 2 বছরের টেম্পোরারি গ্রিন কার্ড দেওয়া হবে উইথ কন্ডিশন যে এটাকে রিমুভ করতে হবে কন্ডিশনটা সেটা কন্ডিশন রিমুভের ওয়ে গুলো বা বিভিন্ন ওয়ে আছে একটা হচ্ছে বোনাফাইড ম্যারেজ দিয়ে আরেকটা হচ্ছে ওয়েভার দিয়ে তো ওনার এটাই সমস্যাটাই বলি তো উনি যেটা বলছে যে উনি আসছে ঠিক আছে যেমন এই ক্যাটাগরিতে আসছে যে দুই বছরের মধ্যে আসছে আসার পরে কন্ডিশন গ্রিন কার্ড নিয়ে আসছে উনি একটা নির্দিষ্ট সময় আবেদন করেছে তো সেটার প্রক্রিয়াটা হচ্ছে যখন কেউ কন্ডিশন রিমুভের জন্য আবেদন করে সেই ক্ষেত্রে এটার যে প্রসেসিং টাইম কিন্তু অ্যাকচুয়ালি একটু দীর্ঘ সময় আর এটা সাধারণত যখনই এটা আবেদন করে উনাকে কিন্তু সাথে সাথে 18 মাসের একটা টেম্পোরারি পারমিশন দিয়ে দেওয়া হয় 
আসে <laughs> <laughs> উনি ওয়েট করে ফি দেয় নির্দিষ্ট ফি আছে এটা এদেশে আসার পর পরে যে কার্ডের জন্য একটা ফিও এখন কিন্তু আছে সেই ফিটি দেওয়ার পরে দেখা যায় কার্ড আসে না অনেক সময় পার হয়ে যায় দু মাস তিন মাস পার হয়ে যায় তখন আলটিমেটলি জানতে পারে যে কার্ডটি এসে ফেরত গিয়েছে তো এই যখন এই শব্দটা যখন জানতে পারে ফেরত গিয়েছে তখন ওই কার্ডটি পাওয়ার জন্য বিভিন্ন আপনার প্রক্রিয়া আছে যখন আপনি ওই কার্ডটি আবার পুনরায় তাদের কাছে চাইবেন তখন কিন্তু অনেকগুলো অপশন আছে সেক্ষেত্রে যে একটা অপশন হচ্ছে যে কার্ড কার্ডটি হারিয়ে গেছে কার্ড আপনি পান নেই আপনার কোনো ফল্ট নাই অথবা কার্ডটি হারিয়ে গেছে এ ধরনের তো বেশিরভাগ ক্ষেত্রে যেটা মানুষ ভুল করে সেটা হচ্ছে কার্ড তো আসছে আমার তো কোনো দোষ নেই আসছে ফেরত গিয়েছে আমি অ্যাড্রেস তো চেঞ্জ করিনি এটা যে কোনো কারণে হয়েছে ইউএসপিএস এর ভুলের কারণে অথবা যা যে কোনো কারো রঙের কারণে হয়েছে কিন্তু কার্ডটি যখন এসে ফেরত গিয়েছে সেই ক্ষেত্রে ইউএসএস দাবি করে এটা আমাদের কোনো ফল্ট হয়নি এটা তোমাদের মানে অন্য কারো ফল বাট আমাদের কোনো ফল না সেক্ষেত্রে আপনাকে ফি দিয়ে এটাকে লস সরি যদি সরি আমি রং করেছি যদি রিটার্ন যায় সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে আপনাকে আবার রিকোয়েস্ট করতে হয় পুনরায় স্যান্ড করার জন্য আর একটা বেশিরভাগ ক্ষেত্র হয় যে আমি ডেলিভারি করেছে কিন্তু কার্ডটা উনি পাই নাই কোথায় ডেলিভারি করেছে জানা না তখন ইউএসএস এ যোগাযোগ করলে ওরা বলে যে এটা তো ডেলিভারি হয়ে গেছে তুমি পাও না সেটা আমাদের কোনো ফল্ট না তখন যারা ভুল করে সেটা হচ্ছে আবার তারা ওটাকে মানে আপনার তাদের নিজস্ব কোনো ফল না দেখিয়ে উইদাউট ফি আবেদন করে তখন আবেদন করলে হয় কি ডেলিভারি হয়ে গিয়েছে তখন কিন্তু আর এটাকে দেরি না করে লস দেখিয়ে কিন্তু তখন আবেদন করতে হবে এবং এমন কোভাবে আবেদন করা যাবে না যে আমরা পাইনি এটা আমাদের ফল্ট না তোমরা আবার পুনরায় স্যান্ড করো তখন কিন্তু ইউএসএস ওইটা রিসিভ করবে সাত মাস আট মাস পরে জানাবে দিস ইজ নট আওয়ার ফল্ট তবে অতএব তুমি পুনরায় আবেদন করো লস এন্ড ফাউন্ড দিয়ে মানে এক বছর আর বছর আরো লস হয়ে যায় আরো আরো সময় নষ্ট আর কে আছেন ফোনে কে আছেন হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম জি আপু আমার মাহবুবের কাছে আমার কোশ্চেনটা জি আমার কোশ্চেন হলো এই আমার বয়স 60 এখন আমি যদি সিটিজেনের জন্য অ্যাপ্লাই করি তাহলে আমি কি ইন্টারভেটার নিতে পারবো কি বলবো এটা ডিপেন্ড করে ইন্টারভেটার তখনই নিতে পারে তখন যদি আপনি ফুল এক্সামশন পান বয়স বয়স 60 আরেকটা কারণ নিতে পারে যদি ওনার রেসিডেন্সি এ দেশে 15 ইয়ার্স থাকে অ্যাজ এ গ্রিন কার্ড হোল্ডার তখন বাংলায় পরীক্ষা দেওয়ার যখন এলিজিবল হয় তখনই কিন্তু নিতে পারবে আরেক আরেক প্রকারে নিতে পারবে যখন উনি ফুল এক্সামশন মেডিকেলে পাবে দুইটা ক্ষেত্রে উনি ইন্টারপ্রেট নিতে পারবে এছাড়া নিতে পারবে না এছাড়া রেগুলার হতে পারবে না আরেকজন আছেন কে আছেন ওয়ালাইকুম আসসালাম আমি আমার ওই আমি 
फेसबुक प्रश्न गर्शक जिन फोन अवश्य स्पीकार प्रश्न झटपट क्या छोट भाई अंडार एज नेक्स्ट मान्थे उन्नीस पड़े हाँ और कर लेकू ग्रीन कार्ड टाइम आसे नाई हाँ मानते प्रश्न भैया उस मेडिकल प्रश्न हम पासपोर्ट करते चाची मैं उंट हो तो क्षेत्र 
উনি কিন্তু অটোমেটিক কিন্তু আপনার পাসপোর্ট ক্লেম করতে পারে এবং পাসপোর্ট ইস্যু করবে তাদের জন্য ওই পোস্ট অফিসে আপনার নির্দিষ্ট প্রক্রিয়া করে উনি পাসপোর্ট নিতে পারবে আর পাশাপাশি উনি কিন্তু সিটিজেনশিপ সার্টিফিকেট এর জন্য আবেদন করতে পারে সেটা সার্টিফিকেট অফ সিটিজেনশিপ বলে তাদেরকে কোনো পরীক্ষা দিতে হবে না তাদের জন্য আলাদাভাবে ইউএসএএস সার্টিফিকেট ইস্যু করবে সেটা কিন্তু মানে বেস প্রুফ যে উনি ইউএস সিটিজেন আর উনি যদি পাসপোর্ট আপনার নেয় পাসপোর্টই কিন্তু ক্ষেত্র বিশেষে অ্যাজ আ ইউএস সিটিজেন হিসাবে আবার আবার ইয়া প্রুফ হতে পারে যদিও অনেকে ইউএস ন্যাশনাল হিসেবে কাউন্ট হয় তারাও ইউএস পাসপোর্টধারী হিসেবে কাউন্ট হয় অনেকে আপনার দ্বীপপুঞ্জ আছে তাদেরকে ইউএস ন্যাশনাল বলা হয় তারা ইউএস পাসপোর্ট ক্যারি করে কিন্তু বাট ইউএস সিটিজেন না তো সেই ক্ষেত্রে কিন্তু একটা মানে আপনার একটা কনফিউশন থাকেই যদি পাসপোর্ট থাকলে অনেক ক্ষেত্রে তারা মনে করে ওই ছেলেমেয়েদের ফিউচারে বিয়ের ক্ষেত্রে কোনো প্রকার ইমিগ্রেশন আবেদনের ক্ষেত্রে তারা কিন্তু সার্টিফিকেট অফ সিটিজেনশিপ চায় সেই ক্ষেত্রে তো যেটা এই এই সিচুয়েশন এটা বেস্ট অ্যাডভাইস যদি ইমিডিয়েট চায় ওরা পাসপোর্টটি ক্লেম করতে পারে পাশাপাশি সার্টিফিকেট অফ সিটিজেন জন্য আবেদন করে দিতে পারে তাহলে ফিউচারে ওনার আইডেন্টিটি এবং ইউএস সিটিজেন নিয়ে কোনো প্রশ্ন থাকলো না খুব সুন্দর করে ব্যাখ্যা দিয়ে বুঝিয়ে দেন আমিও শিখছি অনেক কিছু কে আছেন দর্শক ফোনে কে আছেন এই প্রশ্নটি নিয়ে আমাদের বিরতিতে যেতে হবে কে আছেন হ্যালো আপা আমার নাম কল্পনা আমি ব্রংস থেকে বলছি জি কল্পনা আপা প্রশ্নটি জি আপা আমি বলতে চাচ্ছি যে আমি এখানে আসছি প্রায় আট নয় বছর হয়েছে তো আমি সিটিজেন তো আমার মা মারা গেছে হলো চোদ্দ বছর আগে তো আমার একটা বোন আছে চোদ্দ বছর আর একটা বোন আছে আঠারো বছর ভাই আছে উনিশ বছর আমার বাবা আছে বাট মা নাই তাহলে আমার বাবা কি আমার ভাই বোনের জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারবে আপা আমি ভাইয়ের কাছে জানতে চাই আচ্ছা বাবা যদি আমেরিকায় থাকে গ্রিন কার্ড ধারী হয় তাহলে কিন্তু ওনার যে মাইনর ভাই এবং যারা আনমেরিড ভাই আছে তাদের সবার জন্য আবেদন করতে পারবে পাশাপাশি উনি অ্যাজ এ ইউএস সিটিজেন হিসাবে কিন্তু ওদের জন্য আবেদন করতে পারবে দুটো অপশনই আছে আমরা একটা ছোট্ট বিরতিতে যাই বিরতির পর এসে আবারও আলোচনা করবে এবং যারা অপেক্ষা করছেন তাদের ফোনগুলো নিব নিচে ছোট্ট বিরতির সাথেই থাকুন फारहमदारेटागर যারা মনে করেন হায়েস্ট এডুকেশন ধারি মাস্টার্স ডিগ্রি ধারি এবং তাদেরকে ইউএস কোম্পানি স্পন্সার করেছে এবং তারা গ্রিন কার্ড পেয়েছে যেটা পারমানেন্ট লেবার সার্টিফিকেশন দরকার হয় তো সেক্ষেত্রে যদি গ্রিন কার্ড পাওয়ার পরে যে কোম্পানির মাধ্যমে গ্রিন কার্ড উনি পেয়েছে সেই কোম্পানিতে অ্যাটলিস্ট একশো আশি দিন দ্যাট মিনস ছয় মাস কাজ করতে হবে কাজ করার পরে তাহলে উনি ফ্রি টু গো এনি আদার কোম্পানি ও আচ্ছা তার মানে হচ্ছে আমি যদি কোম্পানি চেঞ্জ করি তাহলে গ্রিন কার্ডে ভ্যালিড আছে 6 মাস 6 মাস পর্যন্ত কাজ করতে হবে রাইট আর সেই তথ্যটিও জানা গেল আরেকজন আছেন কে আছেন ফোনে কে আছেন হ্যাঁ এই আমি কাশে কাশে বলছি ব্রুকলাইন থেকে জি भैया আমি আমার বয়স হলো 50 আমি আরটি এখানে 7 বছর হয় সিটিজেন সিকিউরিটি না अप्लाई করলে কি ইন্টারভেটার পাবো কিনা क्षेत्रीबल्टी जाकारियाटर टेस्ट है 
একটা টেস্টের মাধ্যমে আপনাকে সার্টিফিকেট দেওয়া হয় যেটা রেগুলার অ্যাপ্লিকেশন সেটা হচ্ছে আপনাকে ওরা স্পোকেন রাইটিং লিসেনিং এবং আপনার যে সিভিক টেস্ট যে হান্ড্রেড কোয়েশ্চেন যেটা সেই কোয়েশ্চেনের মধ্যে অ্যাটলিস্ট দশটা প্রশ্ন করবে এবং আপনাকে ছয়টিতে পাশ করতে হবে ছয়টি আপনাকে করতে হবে তো সেক্ষেত্রে এই এক্সামটি দুবার নেই প্রথমবার যদি আপনি কোনো পার্টে ফেল করেন সাপোজ আপনি কোনো লিসেনিংয়ে আপনি ফেল করলেন অথবা আপনার কোনো সিভিক্স টেস্টে ফেল করলেন আপনাকে আরেকবার চান্স দেওয়া হবে তো এই রেগুলার অ্যাপ্লিকেশনে কিন্তু ইন্টারপ্রেটের কোনো সুযোগ নেই ইভেন যদি আপনি অ্যাটর্নি নিয়ে যান অ্যাটর্নি কিন্তু দেখবে যে আপনার কোনো রাইটস ভায়োলেশন হচ্ছে কি না আপনার অ্যাটর্নি কিন্তু আপনাকে অফিসারের সাথে যে কথা বলছে কিছু না আনসার তো প্রথমত হলো আমার ভাই বোনের জন্য আমি টু থাউজেন্ড সেভেনে অ্যাপ্লাই করেছিলাম এবং ওইগুলো সব অ্যাপ্রুভ স্ট্যাটাস আছে এখন এটা স্টিল অন গোয়েন তো ইতিমধ্যে আমার বড় বোন দেড় বছর আগে সে মারা গেছেন কারণ তার একটা ছেলে আছে আঠারো বছর বয়স আনম্যারিড তো এই ক্ষেত্রে বেনিফিশিয়ারি হিসাবে ও কি আমার বোনের ছেলে কি আসতে পারবে কখনো সেক্ষেত্রে যেটা যেটা রেগুলার রুল যে বেনিফিশিয়ারি অথবা পিটিশন যদি মারা যায় আসলে অ্যাপ্লিকেশনটিকে আর লাইভ ধরা হয় না কিন্তু সেটার একটা অ্যাকসেপশনাল সিচুয়েশন আছে যেটা যদি কেউ মারা যায় সেক্ষেত্রে হিউম্যানিটেরিয়ান রিকোয়েস্ট করতে হয় সেটার একটা নির্দিষ্ট প্রক্রিয়া আছে অ্যাপ্লিকেশনটা যে পর্যায়ে আছে সেখানে ওদেরকে হিউম্যানিটেরিয়ান রিকোয়েস্ট করতে হবে রিকোয়েস্ট করলে আপনার ওই বেনিফিশিয়ারি যে ডেলিভেটিভ যে বেনিফিশিয়ারি আছে তারাও কিন্তু এদেশে আসার সুযোগ পেতে পারে আচ্ছা ব্যতিক্রম হিসেবে সবকিছুরই আইনের আরেকটি দিক থাকে সুবিধা দেওয়ার জন্য কিংবা সুবিধা নিশ্চিত করার জন্য আরেকজন আছেন ফোনে কে আছেন ফোনে কে আছেন হ্যালো জি নামটি বলে নিতে হবে আমার নাম পারভিন আমি এর জানার থেকে বলছি জি প্রশ্নটি প্রশ্নটি হলো আমি এই মাহফুজ ভাইয়ের পার্সোনাল অফিসের নাম্বারটা একটু চাইতেছি নিউ ইয়র্কের একজনের জন্য আমি কথাটা বলতে পারতেছি না ওনার সাথে অফিসে যোগাযোগ করবে কষ্ট করে একটু দশ মিনিট পরে যদি আবার আমাদের ফোন করেন তখন আমরা অফিস থেকে আপনাকে দিয়ে দিব ঠিক আছে আর আমরা প্রশ্ন নিব তবে আরেকটি বিষয় আপনার কাছে জানতে চাই যে অনেক সময় আবেদনের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে গ্রিন কার্ড দিয়ে হয়তো কারো স্পাউসের জন্য আবেদন করেছে স্পাউসের বাবার নামটি হয়তো ভুল আছে তো এই কারেকশন গুলো যদি মানে কিংবা মায়ের নাম ভুল আছে অনেক সময় একটু কারেকশনের বিষয়ে আসে এগুলো কারেকশন কখন করতে হয় সাথে সাথে যখন আইডেন্টিফাই হলো তখনই না যখন ম্যাচিউর্ড হবে আবেদনটি তখন যখনই ফাইন্ড আউট করতে পারবে যে অ্যাপ্লিকেশনে কোনো ভুল চুরি হয়েছে এটা যখন পেন্ডিং থাকে সাধারণত কোনো অ্যাপ্লিকেশন ছয় মাস এক বছর দুই বছর পেন্ডিং থাকে তো ওনার যখনই এটা রিয়েলাইজেশন হবে যে কোনো ভুল করেছে কোনো ইনফরমেশনে এটা উচিত হবে সাথে সাথে ওই অ্যাপ্লিকেশন রেফারেন্স দিয়ে ইনফরমেশনটা আপডেট করে নেওয়া আপডেট করে নেওয়ার মানে সাথে সাথে এজ আর্লি অ্যাজ পসিবল আরেকজন আছেন আমরা এই প্রশ্নটি শেষ প্রশ্ন হবে আমরা একদম অনুষ্ঠানের শেষ প্রান্তে আছি কে আছেন আলোচনা শুরুতে আমরা শুরু করেছিলাম তিনটা ক্যাটাগরি একটা হচ্ছে স্পাউস আপনার আন্ডার টোয়েন্টি ওয়ান চিলড্রেন আর হচ্ছে ওভার টোয়েন্টি ওয়ান আনমেরিড চাইল্ড 
তো সেই ক্ষেত্রে ম্যারিড মানে আনমেরিড হতেই হবে হ্যাঁ কোনো স্কোপ নেই যখন উনি সিটিজেন হবে তখনই আনমেরিড চাইল্ডের জন্য আবেদন করতে পারবে আপনারা এটি আমাদের শেষ প্রশ্ন হবে কে আছেন আমাদের শেষে ফোনে কে আছেন জি আপু আমি একটা কোশ্চেন করতে যাচ্ছিলাম একটু নাম কি বলে নিতে হবে যে আপা জি আমার নাম তন্নি জি তন্নি আপা বলুন জি আপু আমি 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 এখানে সিটিজেন বাট আমার ভাই বোনের জন্য আমি অ্যাপ্লাই করতে চাচ্ছি বাট আমার একটা ভাই আছে আমার আম্মা ওকে পালক আনছে অনেক ছোট মানে অনেক ছোট থাকছে আর কি আনছে তো আমি যখন সিটিজেনশিপের সময় ভাই বোনের নাম দিতে বলছিল তখন আমার ওই পালক ভাইটার নাম দেয়নি তো এখন কি আমি ওর জন্য কি অ্যাপ্লাই করতে পারবো কি বলবেন এটা একটা কনফিউশন তৈরি করবে যদি আই এম নট শিওর যে সিটিজেনশিপের সময় ভাই বোনের অ্যাপ্লিকেশন নাম দিতে হয় কি না এরকম স্কোপ থাকে না যদি অফিসার নিয়েও থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে ওনাকে ওই যে ইনফরমেশন দিয়েছে সেইভাবেই ওনাকে আগাতে হবে शेष प्रांत कथा इमिग्रेशन की स्वप्न विषय स्पन्सरशिपर एक विषय थे अपन प्रश्न करशिपे जमन एक चार जन सदस्य था इनकम हजबैंडारेन साधारण शुरू कर অসংখ্য ধন্যবাদ আরজুন মাহফুজুর রহমান সেই সাথে দর্শক আপনাদেরকেও ধন্যবাদ জানাচ্ছি যারা এতক্ষণ ধরে আমাদের সাথে ছিলেন সবাই ভালো থাকবেন